विश्व के सबसे प्रसिद्ध निवेशक वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड इन्वेस्टर्स ऑफ ऑल टाइम इन द वर्ल्ड इज मिस्टर वॉरन बफेट उन्होंने कहा था कि अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस अकाउंटिंग व्यापार की भाषा है ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट उन्होंने दी थी एंड वो इसको बिलीव इसलिए करते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि अगर आप अकाउंटिंग समझते हैं और अगर आप फाइनेंशियल्स एक कंपनी के अच्छे से रीड करें तो आपको कंपनी का पूरा बिजनेस उसकी स्थिति उसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस सब समझ में आ सकता है और इसलिए अकाउंटिंग जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप फाइनेंस में अपना एक करियर बनाना चाहते हैं हेलो एवरीवन वेलकम टू आई एग्जाम बी आई एम प्राची अग्रवाल योर फाइनेंस फैकल्टी एट आई एग्जाम बी विद मोर देन 15 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द फाइनेंस फील्ड और आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ऊपर फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अगर आप नाबार्ड ग्रेड ए एग्ज़ाम के लिए प्रेपरेशन कर रहे हैं फाइनेंस फील्ड से Uh, आपने सुशील रगड़े सर का भी वीडियो देखा होगा कि हम नाबार्ड का 2023 का एक, नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है और उसका एग्ज़ाम कमिंग मंथ्स में होने वाला है तो इसलिए हमने भी प्रेपरेशन अगर अभी तक आपने स्टार्ट नहीं करी है तो आप स्टार्ट कर दीजिए एंड अगर आप जनरल एंड फाइनेंस स्ट्रीम दोनों के लिए एलिजिबल हैं तो आपके लिए ये बेहतर होगा कि आप फाइनेंस स्ट्रीम से इसको अप्लाई करें रीज़न uh, समझने के लिए आप सुशील सर की वीडियो डिटेल में देख सकते हैं तो वापस आते हैं कि हम इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की वी आर गोइंग टू टॉक मोर अबाउट फाइनेंशियल अकाउंटिंग विच इज़ वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ योर नाबार्ड फाइनेंस सिलेबस ऑल्सो बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग है क्या वेन वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल अकाउंटिंग इट इज अबाउट बींग एबल टू समराइज all the transactions of a business in number form which are readable and comprehensible jaise warren buffett buffett ne kaha tha ki wo uski bhasha hai vyapar ki bhasha hai so aapko samajhne ke liye ki kya communicate karni chah rahi hai company apne transactions ke bare mein wo aapko financial account se samajh mein aa jana chahiye to kisi bhi bhasha ki tarah iske bhi rules and यू नो कॉन्सेप्ट एंड गाइडलाइंस होती हैं टू मेक सेंस सो दैट एवरीबडी इज ऑन द सेम पेज हु इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट इन रूल्स ग्रामेटिकल रूल्स अगर आप बोलें इस लैंग्वेज के इनको कहा जाता है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस दीज आर द ग्राउंड रूल्स ऑन द बेसिस ऑफ विच द फाइनेंशियल अकाउंट्स आर मेड so let's understand them a little in detail over here on your screen aapko jo dikhai de raha hai ye hai balance sheet of nabard balance sheet hai nabard ki 2023 ki 2223 ki latest on your left side you can see funds and liabilities of nabard on your right side you can see the property and assets of nabard एसेट्स होते हैं जो कंपनी या इंस्टीट्यूशन ओन करती है उनको बिलोंग करता है फंड्स एंड लाइबिलिटीज वो होती हैं जो कंपनी ओ करती है किसी और को वो किसी और से उन्होंने लिया हुआ है एंड वो जवाबदारी है उनकी उनको वो पैसा वापस करने की सो so ये लाइबिलिटीज और प्रॉपर्टी और एसेट्स अगर आप देखेंगे दोनों बैलेंस होते हैं इसीलिए इसको बैलेंस शीट कहा जाता है अगर आप दोनों ईयर्स का देखेंगे तो दोनों तरफ ये बैलेंस्ड है अलग अलग तरीके नाउ यू मे आस्क ये तो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है मैम वी आर फाइनेंस स्टूडेंट्स हमने फाइनेंस uh, की कोई ना कोई स्टडी करी हम तो सी ए भी हैं हमने एम बी ए किया हुआ है दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी कॉन्सेपचुअल वेरी वेरी बेसिक वी नो दिस राइट आई अग्री बट अगेन जस्ट टू समराइज हाउ दीज आर हेल्पिंग यू वाई वी हैव टू ईयर्स सो एक कॉन्सेप्ट होता है मैं आई एम नॉट डिस्कसिंग ऑल द कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन ऑफ अकाउंटिंग आई एम जस्ट गिविंग यूर ग्लिम्स ऑफ फ्यू अकाउंटिंग पीरियड ना वाई वी हैव डिवाइड दिस इज द कंपनी इज अ गोइंग कंसर्न उसकी लाइफ लॉन्ग है वी एव जब हम कंपनी बनाते हैं हम उसकी एग्जिस्टेंस डिफाइन नहीं करते हैं वी एज्यूम कि वो 
कंटिन्यू करती रहेगी बिजनेस तभी वो हमको एसेट्स क्रिएट करने में हेल्प करता है अगर हम ये नहीं अज्यूम करेंगे तो कोई भी एक एसेट क्रिएट नहीं करेगा से फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी दूसरे शहर में रहने गए हैं एंड अगर आपको ये पता है कि आप वहाँ पे सिर्फ छः महीने के लिए गए हैं तो आप वहाँ पे एसेट क्रिएट नहीं करोगे मोस्ट लाइकली नहीं करोगे आप वहाँ पे घर नहीं खरीदोगे क्यों क्योंकि आपको पता है मुझे वहाँ से वापस आना है बट इफ़ यू थिंक यू कैन स्टे देयर फॉर योर लाइफ यू मे थिंक अबाउट क्रिएटिंग एसेट्स सिमिलरली वेन बिजनेस स्टार्ट they always start with the thought that they will be a going concern they will always exist that helps them to create assets but to be able to analyze to be able to see how well we are doing we need to divide that performance over certain time periods and that is what is the accounting period so whenever you look at the balance sheet you will find ki aapke 2 saal ka at least diya jata hai financials to be able to compare how you have moved from one year to the other so this is what is done here also the other uh, another one of the important concepts is the dual aspect what this means is every transaction that is recorded will have both aspects of plus or minus and they will negate each other in terms of the uh, value why this is there and this is the reason a balance sheet is always balanced because every transaction will have two aspects say for example if a company buys an asset right if it is buying an asset its asset values will increase and if it is purchased with cash the cash will decrease so one is increasing the other is decreasing another way could be that they have bought this asset by taking a loan which means your asset will increase and to be in balance on the other side maybe your borrowings will increase right so there will always a transaction will have dual aspect which if of the same side will negate each other or if do different sides then they will increase or decrease in the same proportion and one another concept i am discussing here is business entity this is the basic principle jiski wajah se aapka jo capital hoti hai business mein wo liability side pe likhi jati hai okay why because capital although permanent in nature does not need to be repaid however it does not belong to the company in principle what that means is ki owners of the company are different from the company itself nabard ke jo owner hai which is the government of india it is different from nabard so although the government holds full stake and is not going to withdraw this capital still the capital belongs to the government which they have given to nabard but nabard as an entity is answerable to the government for this capital so this business entity means the business is always different in legal aspects from the owner of the business or the capital provider of the business another thought is prudence prudence or conservatism means that we will always provide and make provision for any probable losses but we will not account for probable profits ye ek simple concept accounting mein bhi follow kiya jata hai hum life mein bhi karte hain ki agar hame saving karna hai hum calamities ke liye problems ke liye future uh, unexpected uh, uh, you know situations ke liye save karte hain बट अगर हमें कोई प्रॉबेबल प्रॉफिट हो सकता है तो हम उसको अपनी इनकम में जोड़ के नहीं बैठते क्यों बिकॉज अगर वो नहीं कलमिनेट हुआ अगर वो एक्चुअल प्रॉफिट नहीं हुआ तो मेरा ज़्यादा नुकसान हो सकता है क्योंकि मैंने खर्चे ज़्यादा कर लिए होंगे बट अगर मेरे को ये खर्चा करना पड़ा या नुकसान हुआ तो मैं उसके लिए प्रिपेयर हूँ सो so ये जो हम लाइफ में भी कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं इसको हमने अकाउंट्स में भी लिया हुआ है ताकि कंपनी को अनएक्सपेक्टेड या झटका ना लगे एकदम से अगर कोई यू नो ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें बहुत लॉस हो सकता है सो कंपनीज प्रोवाइड 
फॉर दैट एंड दैट्स वाई दिट्स नोन एज प्रोविजन्स तो ये प्रोविजन्स हमारी लाइबिलिटी साइड में आता है क्योंकि एक ये प्रॉबेबल लॉसेज हो सकते हैं सो फ्यू कॉन्सेप्ट आई हैव टोल्ड यू दीज आर नॉट ऑल दी कॉन्सेप्ट देर आर मोर कॉन्सेप्ट बट ये डिफाइनिंग रूल्स हैं इन रूल्स में अगर आपको कन्फ्यूजन होगी तो आपको कई आइटम्स समझने में दिक्कत हो सकती है वी लुक एट सम क्वेश्चन ऑफ द पास्ट ईयर पेपर्स ऑफ नाबार्ड ऑल्सो टू सी हाउ दीज कॉन्सेपचुअल क्वेश्चन हैव बीन आस्ड और हैव टू बी अंडरस्टूड टू बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन correctly so stay tuned till the end to be able to see all those past year questions so summary mein agar main bolu sabse zyada important cheez hame kya samajhni hai financial accounting mein hame different samajh mein aana chahiye assets mein liabilities mein revenue mein expenses mein and i'll add one more thing capital mein राइट कैपिटल ट्रीट liabilities ki tarah hoti hai uski accounting treatment liabilities ki tarah hoti hai isliye maine char प्रकार ही बताए सो बिकॉज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम होती है बट फ्रॉम एन अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम अ टर्मिनोलॉजी यू शुड नो कैपिटल इज अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम अदर लाइबिलिटीज विच द कंपनी हैज सो एसेट्स आई आई टोल्ड यू इज समथिंग विच द कंपनी ओन्स लाइबिलिटी इज समथिंग दैट यू ओ टू समबडी एल्स रेवेन्यू एंड एक्सपेंसिस दीज आर द इनकम्स and expenses that relate to a particular year so the difference between these and these are this is of capital nature these are of revenue nature revenue nature means something which is recurring on an every year basis this is something which is non recurring it is incurred once or twice but they have their benefits or cost associated with a multiple number of years so understanding the difference between capital expenses revenue expenses or capital incomes and revenue incomes is very very important conceptual concept that you should be aware many CAs many MBA finance students I have seen getting confused and therefore making simple conceptual errors in their exams because of this. So we have to pay attention to such concepts. Here I am discussing the accounting rules. Like I told you, uh, there are certain rules, concepts, conventions on basis of which the entire accounting is. Built. So the first step in accounting any transaction is once you know the rules, now you need to start recording those transactions as either a debit or a credit, right? So the increase and decrease are uh, the pillars used to define them is known as the debit or the credit, the debit or the credit. However, it will function differently depending on what is the type or nature of the transaction and the account we are dealing with. Now, this is the modern rule of debit and credit. There is a traditional rule. आपने अगर सी ए डिटेल जब आपने स्टार्ट करी होगी या बी कॉम से अगर अगर आपने स्टार्ट किया है तो अकाउंटिंग यूजली हम ट्रेडिशनल रूल से पढ़ते हैं ट्रेडिशनल रूल which includes the three golden rules of accounting which is also fine uh, and in case not to ye modern technique hai jo kafi log aaj ki date mein use karte hain debit ya credit karne ke liye so if it is an asset and if there is an increase in the asset that means if you are buying an asset you will debit that account and in case there is a decrease you credit expense also works in the same manner if there is an expense that the company has done it will be debited and if there is an expense which has decreased then it is a credit it is a you know it is an indirect way of income decrease in expense is an indirect way of income that is coming that's why we credited the rules on the liability capital and revenue work on the opposite direction any increase in the liability capital or revenue is actually an increase that is credit where income is coming in and any decrease in any of these is an indirect way of expenses that is happening therefore we debit those aspects now you will ask me ma'am why should i know these rules in nabard as if i join as a nab finance officer i will not have to make journal entries 
correct you may not have to make journal entries but as i keep saying there the importance lies in understanding these concepts because otherwise there's a probability that you don't understand the financials in the correct manner and here is a list of some very very confusing accounting topics that i see majority of the low uh, people getting confused in these are some of the topics the top ones like the difference between accrual and cash accounting they can give you different profit results depending on which a system is being followed many people get confused between what is depreciation and how is it different from amortization what is gross profit and net profit what is the difference between gross profit and the gross profit margin then the accounting standards as per gaps and as per ifrs what is the difference between gap and ifrs one is international one is us based how are they different from each other and how do they differently impact the financials what is the difference between the fair value and the historical cost of an asset or a uh, uh, then there is the allowances for doubtful accounts versus bad debt expense very very confusing aspect lot of students i have seen even in practical life people getting confused how to account for how to make a allowance and how to actually uh, write off bad debt expenses the difference between goodwill and intangible assets i have also seen many people getting confused between intangible assets and fictitious assets then this one i already told you capital expenditures versus revenue expenditures because this can very very differently impact the financials or the performance of the company if you start treating a capital expenditure as a revenue expenditure it can overly under uh, uh, record your profits for that particular year and inflate your profits for the coming year so it's very very important to understand this difference the difference between fair value and carrying value fixed assets versus current assets accumulated depreciation versus the depreciation expense that goes in the pnl one is a part of your balance sheet the other is a part of your pnl but why that is to be understood very well contingent liabilities versus contingent assets some students even ask me does there exist something like contingent assets at all is it even possible then something like deferred revenue versus unbilled revenue or accrued revenue then there are people who also get confused between deferred tax asset or liability okay deferred taxes as i was mentioning here and current assets what is the difference between a provision a company has and a reserve it creates what is capital stock and what is retained earnings lease taking a uh, asset on lease say an operating lease or financial lease as against taking a loan what is the useful life of an asset versus the economic life useful asset life of an asset is a very important point to understand for the depreciation purpose and then accounting policy versus the accounting estimate these are some of the most confusing i'm not saying these are the only ones but the clarity is very very important and required to be able to proceed with confidence in your financial accounting related career and this is what we aim at at our exam b we help you to unfold your potential to understand and perform and take advantage of your education to the best possible way with the help of our very very expert and experienced faculty who have worked in various organizations unke paas years and years ka practical uh experience hai in addition to the great degrees and the theoretical knowledge that they have they are also carrying a lot of practical experiences and that's why aapke jo ye confusing points hote hain unko wo catch bhi kar pate hain aapko upfront address bhi kar pate hain specifically if i tell you for the finance because we have faculties both to cover for your phase 1 and for your phase 2 phase 2 mein aapka finance ka paper aata hai uh, uh, which uh, there are three dedicated faculties myself prachi agarwal i am an mba in finance pratik sir he is a qualified chartered accountant and neha ma'am who is also an mba in finance so let's move ahead why are we understanding all these as i said 
अकाउंटिंग हेल्प्स यू टू रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शन एंड उसका मेन एम होता है टू बी एबल टू मेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नो द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वॉट डू दे इंक्लूड दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूड योर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दे इंक्लूड योर बैलेंस शीट दे इंक्लूड योर कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द नोट्स टू द अकाउंट्स are very very important because they tell the kind of policies conventions that the uh, have accounting policies that have been taken into account while making these financial statements and there is also a statement in changes of equity as i told you although it's uh, reflected in the balance sheet sometimes a separate statement is also made to reflect the changes in the equity if applicable this is not 100% applicable in all kinds of companies the most important ones are your this profit and loss statement your balance sheet and your cash flow statement now you may be getting confused why are we going into so much detail again and again this is the glimpse of the financial accounting syllabus this is not the complete syllabus for nabard finance it is one of the part which carries a good enough weightage and uh, there are a lot of questions from this aspect that are asked in the last two years also uh, so financial accounting consists of eight subtopics first is the meaning the basic accounting principle concepts and conventions which i discussed in brief in this particular video starting then preparation of financial statements what are the nature of financial statements what is the capital and revenue expenditure profit and loss uh, trading account profit and loss appropriation account now pro profit and loss appropriation account is different from profit and loss account they are not the same profit and loss appropriation account is a continuation of the profit and loss account which tells you after the company's profits are achieved then how are they distributed and expended by the company either in the form of dividends or they are retained back in the form of reserves in the company for further growth so appropriation is how you are utilizing that year's profit so it is different many again there was a conceptual question between these two uh, in 2020 uh, three years back then the analysis the financial statements uh, as foreign as warren buffett had said that if you are able to read the financial statements of the company you can understand its business model its future prospects its current uh, financial status and uh, see where it is going wrong or right so understanding and analysis of financial statements is very very important and the tools that are used the most widely used tools are the ratio analysis and exam point of view say iska acha khasa weightage hota hai exam mein har saal out of 50 objective questions easily aapke 7 to 10 marks related questions come on this topic alone so acha khasa inka weightage hota hai another there are lot of accounting standards that are used सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके होते हैं दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वन रिलेटिंग टू डेप्रिसिएशन द अदर रिलेटिंग टू इन्वेंट्री वैल्यूएशन सर्टन डेवलपमेंट्स दैट हैव बीन हैपनिंग इन अकाउंटिंग ओवरऑल देन योर सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड सम ऑफ इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लाइक योर कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट इज द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन योर ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टॉपिक अपार्ट फ्रॉम दिस देर इज अ फंड फ्लो स्टेटमेंट विच इज डिफरेंट फ्रॉम द कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको ओवरऑल कैश पोजिशन आपकी कंपनी की बताती है फंड फ्लो स्टेटमेंट आपके वर्किंग कैपिटल फंड्स कैसे मैनेज हुए हुए हैं हाउ दे आर हेल्पिंग यू फंड योर ऑपरेशन वो बताती है सो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू एंड देन लास्ट एंड नॉट द लीस्ट आपका जो एट टॉपिक है वो है आपके प्रेपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनीज बासल थ्री नॉर्म्स प्रोडेंशियल नॉर्म्स कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स एन पी एज एंड प्रोविजन देर ऑफ फॉर बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दिस इज एन एडिशनल टॉपिक दैट इज डन फॉर नाबार्ड वाई बिकॉज नाबार्ड इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड इफ़ यू स्टडीड इन डिटेल यू एंड अगर आपने इस पर भी ध्यान दिया है जो मैंने आपको 
नाबार्ड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाई थी थोड़ी देर पहले आपने नोटिस किया होगा दिस हैज़ आइटम्स विच आर अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम अ टिपिकल बैलेंस शीट जो आप एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की या एक नॉन फाइनेंस कंपनी की देखते हैं द डिफरेंस इज बिकॉज द बिजनेस मॉडल ऑफ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सो बिकॉज नाबार्ड इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको एक बैंक की एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बैलेंस शीट और फाइनेंशियल अकाउंट्स कैसे होते हैं वो भी समझना ज़रूरी है सो दैट इज़ कवर्ड योर ऑफकोर्स एट आई एग्जाम भी वी कवर ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल नाउ लेट्स कम टू समथिंग दैट यू आर मोर इंटरेस्टेड इन फ्रॉम एन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक एंड हाउ दे हैव बीन आस्ड एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट दिस पर्टिकुलर टॉपिक विच इज़ वेरी वेरी बेसिक इन नेचर एंड लुक्स सिंपल हैज़ बीन आज इन बोथ टू थाउजेंड ट्वेंटी वन एंड ट्वेंटी टू जब से डिस्क्रिप्टिव पैटर्न ऑफ एग्जाम इंट्रोड्यूस हुआ है बोथ इन डिस्क्रिप्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव में 2021 की बात करूँ तो बहुत ही सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था हाउ इज़ फाइनेंशियल अकाउंटिंग डिफरेंट फ्रॉम कॉस्ट अकाउंटिंग एज सिंपल एंड बेसिक क्वेश्चन एज दिस एंड आई हैव सीन स्टूडेंट्स मेक मिस्टेक्स इवन इन दिस सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन बिकॉज मेनी टाइम्स वी अंडर एस्टिमेट द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेंथनिंग आर कॉन्सेप्ट एंड रिवाइजिंग वॉट वी नो दिस इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट सो ये एक सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन आया था ट्वेंटी वन में अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूं, बहुत सिंपल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आया था वह दे हैड आज डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन विच टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर और इनकम एंड एज पर विच अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट सो ये आपका अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन डायरेक्टली उन्होंने पूछा था करेक्ट आंसर इज बी ओवर यर डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर सो इफ यू डू नॉट हैव क्लैरिटी अगर आप भी कन्फ्यूज हैं उस एक टॉप कन्फ्यूजिंग टॉपिक में दैट इज़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वर्सेज कैपिटल एक्सपेंडिचर तो आपको इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हुआ है ओके देन इफ यू डोंट नो द कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग आप कई स्टूडेंट्स इसको प्रूडेंस कॉन्सेप्ट मानते हैं a lot of students i have seen making this mistake again and again year after year thinking depreciation is a prudence concept it is not a prudence concept it is a matching concept we divide the life of an asset over the useful life to charge depreciation so as to be able to match the expense with the revenue it is uh, generating over that particular accounting period it is very important to know this okay in 2022 if i give you out of the six descriptive questions one question was related to financial accounting where they had asked the spontaneous sources of funds and what are these sources from where they can be availed this is an indirect way of referring to working capital sources आपके स्पॉन्टेनियस होते हैं जिसके लिए बिजनेस को एफर्ट नहीं करना पड़ता है एक्सटर्नली या सेपरेटली दे आर जनरेटेड आउट ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द कंपनी सो वर्किंग कैपिटल के वर्किंग कैपिटल के जो सोर्सेज होते हैं बिगेस्ट बींग योर अकाउंट्स पेएबल्स दिस इज वॉट हेल्प इन योर स्पॉन्टेनियस सोर्सेज ऑफ फंड सो अगर ये कॉन्सेप्चुअली अगर आपको समझ में आता है स्पॉन्टेनियस सोर्सेज का क्या मतलब है आप आई एम श्योर वंस दिस हैज क्लैरिफाइड आप आराम से आंसर लिख सकते हैं लेकिन जब तक आपको ये कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं थी आपको ये स्ट्राइक नहीं करेगा एंड देन पीपल पैनिक लास्ट ईयर लॉर्ड ऑफ स्टूडेंट्स ऑल दो दे क्लियर इट दे लेफ्ट दिस आंसर थिंकिंग दैट दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस वी हैव नॉट डन इट लेटर दे रियलाइज दिस वॉज सच अ सिंपल क्वेश्चन दे कुड हैव अटेम्प्टेड इट सो ईजली अनदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन 2022 डायरेक्टली कॉन्सेप्ट नहीं पूछा गया था लेकिन रेशियोज पे एक ब्लॉक uh, क्वेश्चन था कंसिस्टिंग ऑफ फोर क्वेश्चन टू मार्क्स ईच सो टोटल रेशियोज के ऊपर एट मार्क्स का क्वेश्चन आया था फोर क्वेश्चन इंटू टू मार्क्स ईच एंड इट वॉज अ सिंपल यू नो फुल मार्क्स लाने वाला क्वेश्चन थे बट कुछ स्टूडेंट्स ने उसमें गलती की थी क्यों क्योंकि उनको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं थी कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसिस क्या होते हैं कई ने इसको प्री पेड एक्सपेंसिस सोच के कैलकुलेशन करी एंड इसलिए उनके सारे रेशियो जो चारों क्वेश्चन थे वो गलत हो गए क्यों क्योंकि उन्होंने प्री पेड एक्सपेंसिस सोचा तो उन्होंने उसको करेंट एसेट्स में ऐड कर लिया बट 
प्रिलिमिनरी एक्सपेंसिस एक्चुअली एक फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं दे आर काइंड ऑफ अ डिफर्ड रेवेन्यू ओके या डिफर्ड एसेट्स की तरह उसको हम ट्रीट करते हैं एंड देफो वी डू नॉट कंसिडर दिस एज अ करेंट एसेट ऑल दो उसकी रिपोर्टिंग करेंट एसेट्स की तरह होती है उसको जब आप रिपोर्ट करते हो स्केड्यूल थ्री ऑफ द कंपनीज एक्ट से कि आपको इसको अदर करेंट एसेट्स के अंडर रिपोर्ट करना है बट जब आप हम एनालिसिस करते हैं ये एक्सपेंस हो चुका है जिसको कंपनी स्लोली स्लोली राइट ऑफ कर रही है उसका हमारे पास कोई बेनिफिट नहीं है इट इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ फंड फॉर अस इज नॉट अ स्पॉन्टेनियस सोर्स तो हम इसको निगलेक्ट करते हैं इग्नोर करते हैं रेशियो एनालिसिस में सो so, ना हम उसको करेंट एसेट्स में लेते हैं ना हम उसको ओवरऑल टोटल एसेट्स में कंसिडर करते जब हम रेशियो एनालिसिस कर रहे होते हैं एंड जब हम अपनी नेटवर्थ भी निकाल रहे होते हैं तो वी रिड्यूस दैट बाय दिस अमाउंट व्हाई बिकॉज वी नो कि ये हमारा राइट ऑफ है हमारी नेटवर्थ में से ये स्लोली स्लोली ओवर द इयर्स राइट ऑफ होगा सो अगर ये कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको नहीं थी एंड कई स्टूडेंट्स ने ये मिस्टेक करी है उनके पूरे ये फ्री के एट मार्क्स गलत हो गए सो दिस इज वाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू पे अटेंशन एंड रिवाइज and strengthen your concepts and go with confidence in these particular exam they also help you in your interview aapke nabard grade a 2023 finance stream ki preparation ke liye i exam bis courses live a complete road map preparation guide with the schedule of the live classes is freely available for download you can download it from the link of this video also jisme puri strategy for all your phase 1 topics your phase 2 topics and a detailed live class plan has been given to you the live class plan has already started from the 18th of august intro class 16th ko hui thi 18 se hamari classes start ho chuki hain aapko recordings bhi usme course mein milti hain conceptual practical discussions happen in the class in addition to these are you know helping you for your better understanding with the faculty this is in addition to the short and crisp videos the study material in the pdf downloadable form and a lot of practice tests at the chapter level at the section level at the full length exam simulation mock test level are given to you to practice from so you can take advantage of uh, at uh, uh, of this course to prepare 50% faster now what is the benefit of all this you may say you have all the content uh for uh, the preparation which is correct everything you would have however we have curated it in a crisp and exam relevant manner so that you save upon your time you prepare in a focused and targeted manner to be able to crack the exam with 50% faster methodology this is the success rate at the past years 2021 we had launched the uh, nabard finance stream and we have had very successful results in both 2021 and 2002 a lot of success stories are also available for hearing on our youtube channel so you can always tune in and listen to those so that's all for this particular video uh, please don't forget to subscribe the channel and press the bell icon for more videos related to your finabard finance preparation and prepare 50% faster with i exam b any queries you can always write to us at hello at i exam b.com or call us at 9205524028 so all the best and thank you for being with us